吃肚子好像也简直交代情啊！怎么还有个龙王珠的？这龙王珠里面还有水呢！哎呀，老妹儿是不是要来抽龙珠啊？今天要来挑战抽龙珠，正好赶上新年，给大家发一波福利。抽到小珠子，一颗可以兑换一块钱；抽到中号珠子，可以兑换五十元；抽到大珠子，可以兑换一百元；抽到一号巨型龙珠，可以兑换一千元。每人有五次机会，赶紧来试试能抽到多少钱吧！这不是妥妥的在给我们发钱吗？让我们现在抽，让我从侧面来选一张，把这张给撕下来，一号大龙珠出去吧。五五十号，让我来找找五十号在哪里。哎呀，这个珠子怎么这么小啊？我希望只有一块钱。现在到我来抽了，小的数字肯定在中间。那我就在最下面抽，就来最关键这张吧。我是，这是一百一十个，不是吧？一百一十个也是个小球，不过它长得倒是挺像一个棒棒糖的。这第一轮抽下来，我们一人只抽到了一块钱。那接下来我要连抽两张，让我从上面连抽两张，先来抽右边这张。哇，这是十一号，十一号在这里，是一颗中号球，还是一颗超大阿尔卑斯糖呢？五十人到手了，咱们走来看另外一张。去，一看就是有奖的样子，就从这中间来两张吧。是，来看这数字是多少？五十六。可能人和大球无缘了，不会让我抽到阿尔卑斯塔呀？点到四个，四十六号，五十六号，四十六号，在这，它竟然是一个彩色的阿尔卑斯塔呀、啊！难道是贵为把他的美女传给我了吗？你怎么被抽到小球了？我也是。我还有两次机会呢，看我把他们给全部抽掉。先从中间撕一张，再从最下面来一张，感觉这两张里面肯定有大奖。先拆第一张，六号。妈呀，怎么又是个中号球啊？不过还好，它价值五十块。再来拆第二张，六号。我竟然抽到了六号，不过在这里，六号是个大球啊，里面还有朵太阳花呢。这颗球可价值一百元哦，这波进站一百五十元。真、嗯、是太好了吧，我好羡慕。那我就在你刚才抽到的地方再抽两张吧。我要来沾沾小鹿的好运。这两张里面绝对有大奖！哼、嗯，这是百灵兔子，嗯，这是一个小熊，我都不想抽了，这可是我的最后一张了。哎，完了，是百灵八，哎，一百零八好准啊！我不想要这颗球，竟然只抽到了五颗小球，拿到留下五块钱。不行，我得逆天改命，这次我一定得抽到大球。嗯。哎、嗯，那就这张吧。你们觉得我能不能出到大奖呢？你是我，哎呦我，竟然是蝎子球啊！里面小球量还印着蝎子呢。再来是第二张，这个是多少号呀？让我来看看，竟然是一号，一号就是这个龙珠球啊！最大的球竟然被我抽到了，里面还有个小鱼呢，居然还能发光啊！那我就总共能拿一千一百零三元。大奖竟然被你抽去了啊！我的天哪，你见过这种胖乎乎的小动物玩具吗？竟然有人把它们剪开，还在里面找到了神秘的七龙珠，太神奇了！这些动物玩具都在里面加什么金箍？他们一个个圆滚滚的，好像气球啊！话说这个金箍看起来还怪值钱的呢，赶紧下单，赶紧下单！小动物们，小动物们，给你们买来了！这一个个果然长得肥嘟嘟的，这一小肚子一看就有动物呀！这个世界上真的有这么胖的动物吗？当然有了，不信你看。
。哇、哦、哇，他的皮好硬啊！完了，咱就中路发开了。嗯、啊，这里面怎么都是棉花呀？把里面的棉花掏出来。啊，全是棉花呀！哎，等一下，有有有，真的有，真的是一颗龙珠呀、啊啊！妈呀，龙珠差点全飞出去了。嗯，这一颗龙珠里面怎么只有一颗小星星啊？算了算了，这一颗星星就一颗星星吧。这一颗珠子看起来晶莹剔透的，还沉甸甸的，可以当传家宝了。看我抽到了一颗龙珠，还有珠子里的棉花，没想到吧？这是因为你太灵光了。我要看这只小马驹，这只小马好肥啊！你们说它能跑得动吗？废话不多说，咱们给它划开，让我看看你的小肚子里藏了什么。咱先把棉花全都掏出来。你们说它藏这么多棉花干什么呀？哎，我好像掏到龙珠了。嗯，在这里啊，咱们把它挤出来。哇，是一颗三星的，比我姐的要高级一点。现在一星龙珠和三星龙珠都有了，所以接下来的这四只动物当中，很有可能能抽出三星龙珠。那咱再来抽一只食物链中高阶级的。你的小肚子里面至少有五星以上吧？喂、哦，这牙齿真的好吓人啊！咱赶紧来给它划划开。哇，这皮可是很厚的呀！嘿嘿，来给它扒开，抽出棉花。这肚子里的东西感觉不少呀，该不会是一个很大的龙珠吧？嗯，棉花，棉花，还是棉花，怎么抽出还是棉花？不是吧？哎。直接来划拉开吧，划，哇，好难划呀！哎，赶紧把这些讨厌的棉花全都给拔了出来！哎，掏，掏，继续蹭，完犊子了！珠子里面也是空的，啥啥都没啊！看你身体正眼的，还以为你有多厉害呢，原来肚子里就可以堆泡棉花呀！哎，姐，这棉花都都堆不下了，我都不信了！今天我必须得抽中七星龙珠，现在只剩一个金钱豹和长颈鹿了，怎么谁呢？那肯定抽金钱豹呀，金钱豹里面肯定有龙珠。看起来好像有点笨的感觉，但是胖乎乎的，超可爱。这后腿一看就是在奔跑的样子，就从这儿给它割开，割割割割割割割，哎，再来看看棉花，我就头疼了。好，嗯，等一下，哎，这猪子呢？哇，感觉里面的星星还不少呢，我给它拔出来，好，是个珠子。喜欢的动物系在评论区，我和怪怪会随机出现一位小可爱。